നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ചുൻമോം ബ്ലോഗ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് രേഷ്മി അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത് കോക്കനട്ട് ഹാക്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ഥിരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡി ഐ വൈസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ വീഡിയോയിലത്തെ മെയിൻ കണ്ടെന്റ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഡോ ഫർഗേറ്റ് വിത്ത് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ആൻഡ് ഡോ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂ ഇയർ അപ്പൊ ഏതായാലും ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ഹാക്ക് നമ്പർ വൺ അപ്പൊ ഹാക്ക് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നല്ലൊരു ഹെയർ സിറം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെയർ സിറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ മുടിയിലൊക്കെ മുടിയുടെ എൻസിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി സ്ട്രെയിറ്റിൻ ചെയ്യണേ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്യണത് മുമ്പായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഷ് കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഹാക്ക് നമ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേ പോലത്തെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് മുഖം മസാജ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേസം ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് കാണാം ഒരു ഗ്ലോ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക ബിക്കോസ് ആക്നെ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് നല്ലൊരു ഹാക്ക് ആണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് അപ്പൊ ഹാക്ക് നമ്പർ ത്രീ ഹാക്ക് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓയിൽ പുള്ളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സും ആക്ട്രസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഓയിൽ പുള്ളിങ് വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് ഡോക്ടേഴ്സ് വളരെ നന്നായി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓയിൽ പുള്ളിങ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനാമൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ പുള്ളിങ് എം ടി സ്റ്റമക്കിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോ എം ടി സ്റ്റമക്കില് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത്ര എടുത്തിട്ട് എം ടി സ്റ്റമക്കിൽ അത് വായിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി സ്വിഷ് ചെയ്യുക എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് എനിക്കൊക്കെ ഒരു ആദ്യമൊക്കെ ഏഴ് മിനിറ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ജനറലി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറയുക അത് ഓവറോൾ ഹെൽത്തിന് നന്നായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഗംസിനും കാവറ്റീസിനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇനാമലിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഹാക്ക് നമ്പർ ഫോർ അപ്പൊ എണ്ണ തേക്കുമ്പോ ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കുരു വരും അപ്പൊ നമ്മള് മാക്സിമം മുഖത്ത് എണ്ണ തേക്കാതെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ഐ ലാഷസിനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐബ്രോസിനെയും കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ക്യൂട്ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഐ ലാഷസ് വളരാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തിക്ക് ഐബ്രോസ് കിട്ടാനും നന്നായി നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് സ്റ്റോർ ബോർഡ് കണ്ടീഷൻ ക്രീംസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോ അത് നല്ലൊരു ഹാക്ക് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഹാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നല്ലൊരു ഷേവിംഗ് ക്രീം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷേവിംഗ് ക്രീം ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാറില്ല ഞാൻ അത് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ളിലൊരു പേടിയാണ് ബിക്കോസ് അത് എത്രത്തോളം നല്ലാന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറെ കാലം വരെ ഞാൻ എന്താ പറയാ കണ്ടീഷണർ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഹെയർ കണ്ടീഷണർ അത് യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു പിന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വൈ ടു യൂസ് എ കെമിക്കൽ നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഷേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല എന്താ പറയാ കട്ട് കട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അതന്നെ തന്നെ ഷേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഹാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓ
ക്യൂട്ടിപ്പ് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാറില്ലേ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് കോക്കനട്ട് ഓയില് മുഖത്ത് തേച്ച് കുറച്ചും നന്നായി മസാജ് ചെയ്തിട്ട് സോപ്പ് തേച്ച് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ പീസ് പഴയ പോലെ തന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ദിസ് പ്ലീസ് ഡു കമന്റ് ബിലോ ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ഹാവ് ലിങ്ക് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഫോർ ദ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ദറ്റ് ഐ യൂസ് അൻ ടി